Ich sag mal so, in dem Stadion würde ich auch gerne mal spielen. <lacht> Ich habe mich sehr schnell hier äh, wohlgeführt und sehr schnell auch eingelebt. Und du hast direkt gemerkt, dass sag ich mal, Borussia Dortmund nicht nur ein Verein ist, den du quasi im Fernsehen siehst, wo du dann denkst, ja wow, okay, das ist was Großes, sondern da steckt wirklich viel dahinter. Und äh, das habe ich, hab ich direkt von Anfang an mitbekommen und habe mich aber auch, denke ich, sehr schnell damit identifizieren können. Klar, wo ich äh, das erste Mal nach Dortmund gefahren bin, siehst du die äh, gelben Säulen schon relativ schnell. Ich fühle mich da damit eigentlich total wohl, weil ich das auch in Berlin so hatte. Ich habe unweit vom von der alten Försterei gewohnt und ähm, ja, konnte davon eigentlich auch nur profitieren. Und finde das immer schön, wenn man äh, für den Verein, für den man spielt, auch direkt sag ich mal, am Zuhause wohnt. Ähm, und von daher äh, bin ich total froh, dass ich die Wohnung habe und äh, kann es kaum abwarten, wenn endlich mal wieder 80.000 reinströmen und sich man das auch mal live angucken kann. Ich weiß gar nicht, gegen wen das war, wo ich mein erstes Spiel dann gemacht hatte von Anfang an. Ich glaube, es war gegen Lotte sogar. Ähm, ja, hat Enno gesagt, ja, irgendwer muss jetzt mal was anstimmen. Und dann, keine Ahnung, standen alle da, habe ich mir gesagt, ja, komm, mach einfach. Und ähm, ja, äh, nach und nach, man guckt ja dann auch, oder hat früher wohl Fans erlaubt waren, hat man ja auch immer was aufgegriffen und springt dann immer irgendwie mit. Und deshalb habe ich mir gedacht, ja, komm, bringst mal ein bisschen Würze rein. Und jetzt ist es meine Aufgabe geworden. Das bewirkt halt schon auch mal bei den Gegnern was und ähm, dann habe ich es mir halt nach und nach angeeignet und habe auch gemerkt, wenn ich so laut bin, haben die anderen eigentlich auch ein besseres Gefühl, weil sie wissen, okay, hinter denen ist jemand, der, der nicht nur brüllt, sondern auch vielleicht in ein, zwei Situationen auch einfach mal reinkloppt. Und ich glaube, dass ich mich auch eher als Mentalitätsspieler äh, definiere und ähm, das halt zu meinem Markenzeichen geworden ist. Es gibt ja immer, sage ich mal, so einen gewissen äh, Tipping-Point im Spiel, wo du dann noch merkst, okay, der Gegner wird vielleicht auch gerade ein bisschen müde und dann denke ich mir jedes Mal, okay, Guck mal, wenn du jetzt in der Situation vielleicht doch noch vorne mit dabei bist, dann äh, denkt sich dein Gegenspieler, gut, gegen den brauche ich gar nicht mehr rennen. Und wenn ich dann immer und immer wieder anlaufe und versuche vorne mitzuhelfen. Und deshalb äh, habe ich äh, Laufen und Lautstärke quasi zu meinen äh, größten Stärken gemacht. Boah, was sind... Das sind halt amerikanische Eigenschaften, also so richtig realisieren, so was deutsch, was amerikanisch ist, weiß ich jetzt selber so per se auch nicht. Aber ich glaube halt einfach, die Mischung, die ich jetzt bin, das ist halt deutsch-amerikanisch, so könnte ich das jetzt nur beschreiben. Also. <lacht> Deshalb, wenn mich jemand fragt, ja, ich bin Jamaican. <lacht> also ich glaube, jeder in der Mannschaft weiß, was, was drin ist, das brauche ich jetzt auch nicht nochmal so auszusprechen. Keines dieser Spiele. Sei es gegen einen, der weiter unten in der Tabelle steht oder weiter oben, wird halt einfach und solange sich jeder das im, im Kopf bewusst ist und halt auch weiß, dass die Leistung von dem Spiel davor oder von zwei Spielen davor irrelevant sind für das, was jetzt passiert, ähm, glaube ich, können wir was Cooles oder was ziemlich Großes jetzt in dieser Saison erreichen. Natürlich ist ja von vielen, sage ich mal, ein Ziel, das, das Höchstmögliche zu erreichen, aber es ist ja immer, sage ich mal so, es soll jetzt nicht philosophisch oder was auch immer klingen, ist ja immer so eine Frage, was ist das Höchstmögliche? Aber ähm, ich sag mal so, in dem Stadion würde ich auch gerne mal spielen. <lacht> <lacht>